சினிமாவில் நடிக்கணும் கிடிக்கணுங்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த ஐடியாவும் இல்லை ஏன்னா நம்ம இருந்ததெல்லாம் வந்து சிங்கநல்லூர் மேட்டுப்பாளையம் மணப்பாறை இந்த மாதிரி இடங்கள் இருந்ததுனால அந்த ஐடியாவே இல்லை சென்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது நடந்தது ஸோ சும்மா ட்ரை பண்ணால் அவங்களுக்கு வேறு ஆள் கிடைக்கல போல நான் மாட்டினேன் சரி ஓகே என்ன இட் இஸ் அன் ஆக்சிடென்டல் என்ட்ரி எம்ஜிஆர் பாட்டும் சிவாஜி பாட்டும் கேட்டுத்தானே நாங்கள்லாம் வளர்ந்தோம் எல்லாமே நல்லா இருந்தது நான் நடித்தது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நடிச்சிருக்கலாமே கேவலமாக நடிச்சிட்டேனே அந்த பாட்டுக்கே நான் தான் பெரிய மைனஸோங்கிற சொல்கிற அளவுக்கு தான் எனக்கு தோணுது இப்போ அந்த பாட்டை பார்க்கும் ரஜினிகாந்த் வந்து அப்போ அந்த ஆஃபீஸ் ரெகுலராக வரும் ஆனால் அந்த ஆள் திட்டின்னு காணாமல் போடுவார் பார்த்தா எங்காவது ஒரு பாத்ரூம் கூட கண்ணாடியை பார்த்து முடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த கண்ணாடியில் ஏற்கனவே பாதரசம்லாம் போய் ஆள் மூஞ்சே தெரியாது இருந்தால் நான் கலாட்டா பண்ணுவோம் பெரிய பாரதி ராஜாலாம் இல்லை சாதாரணமான ஒரு மனிதனாக இருந்த காலகட்டம் என்னை கூப்பிட்டு தம்பி சிவச்சந்திரன் நான் ஒரு படம் எடுக்க போகிறேன் கிழக்கு போகிறேன் நீ ஹீரோவா நடிக்கிறேன் சாரி சார் அந் த ஸ்பாட் சாரி சார் நான் அமெரிக்கா போகிறேன் ஒரு ஒன்று ரெண்டு மாதம் கழிச்சு போய் பாரதி ராஜாவை பார்த்தேன் ஒரு தெலுங்கு இப்போ தம்பியை போட்டிருக்கேன் சுதாகரன் எம் ஆர் ராதாவோட டாக்டரை போட்டிருக்கேன்னு சொன்னார் இதுதான் வார்த்தைகள் அதுதான் போட்டிருக்கேன் என்ன லேட்டாக இருந்தால் அடுத்த படத்தில் பார்ப்போம் பண்ணிட்டேன் பட்டின பேசம் முடிஞ்சோன்னு நான் சினிமா நடிக்க விரும்பலை ஹார்ட் அட்டாக் வர்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு எனக்கு எனக்கு அன்றைக்கி தான் பிளட் ப்ரெஷர் ஏறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அன்னையிலிருந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபஸ்ட்டு சாங் எடுக்கிறோம் நமக்கு இப்படி போய் அமைஞ்சுட்டு ஓடி இளையராஜா கிட்ட ஓடி போய் சார் இப்படி ஆகி போச்சுன்னு பதினஞ்சே நிமிஷம் அஞ்சு சாங்கும் ட்யூன் போட்டு கையில் கொடுத்தாரு அஞ்சு சூப்பர் சாங்ஸ் தென்னாடு தான் இது என்னாலும் ஏமாற்றும் பொன்னாடு தான் இது எல்லோரும் நம்மாலு தான் போட்டார் கடைசியில் எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலனா சரி லக்ஷ்மி அம்மா போய் கேட்கலாமான்னு யார் இதுக்கு பூனைக்கு மணி கட்டுறது இந்த மாட்டை போய் எப்படி பேச முடியும் அப்படின்னு ஒன்று ஃபெயிலியருக்கு நம்ம தான் சார் காரணம் யாரையும் குறை சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக ஆ சினிமா என்ன இது பண்ணல அது ஒன்று நம்ம எடுத்து படம் நல்லா போச்சுன்னா நீ கான்சென்ட் பண்ணி ஏதோ தப்பு பண்ணி ஓடல மக்களுக்கு பிடிக்கலன்னா தில் ரிச்சிக்ட் இமீடியட்லி வணக்கம் சார் வணக்கம் சிவச்சந்திரன் சார் வணக்கம் எழுபதுகள் ஆரம்பித்து உங்களுடைய பயணம் எல்லாருக்கும் பிடித்த நடிகர் அப்படிங்கிறவருடைய பட்டியலில் அந்த பட்டியலில் உங்களுக்கும் ஒரு இடம் உண்டு சார் தேங்க்யூ ஆமாம் சிவச்சந்திரன் அந்த பேர்லேயே ஒரு விஷயம் இருக்கே சார் தினத்தந்தில் போட்டிருந்தாங்க நடிகர்கள் தேவைன்னு சொல்லி சரி அப்போது அந்த அட்ரஸ் போய் பார்க்கும்போதில் அவர் என்ன செலக்ட் பண்ணி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிக்சரில் ஹீரோவாக போட்டார் அந்த படத்தில் வந்து என் பேரை மாற்றினாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தானே எல்லாம் சுதந்திரம் இருக்குது பேரை மாற்றுறது என்ன பேரை மாற்றுறது அதில் போட்டாங்க கொஞ்ச நாள் ஷூட்டிங் நடந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகலை ஆகலை ஸோ அந்த பேரை நான் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் சிவச்சந்திரன் வச்சுருந்தது இல்லை சிவாஜி இன்னசன் சாருடைய பேர் சிவாவும் ராமாங்கே சந்திரனையும் போட்டு சிவச்சந்திரன் பேரை வச்சாங்க அது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது சரி இருக்கட்டும் ஏன்னா அந்த ஒருத்தர் வச்ச பேரை நம்ம மாற்றலாமான்னு கூட நமக்கு தெரியாத கால தெரியாது அப்போ ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது இருந்துட்டு போட்டு ஏன்னா பத்திரிகைகளெல்லாம் வந்துருச்சு இல்லையா பேரெல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க பையன் டிக்ளேர் பண்ணதுனால அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போனோம் ஸோ அது அந்த பேர் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிடுச்சு இந்த பேர் இப்படி டிசல்வ் ஆகி போயிடுச்சு சொந்த ஊர் சார் எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் வால்பாறை ஸ்டேட்ஸ் பிறந்தது அங்கே தான் அப்பா அம்மாலாம் அங்கே ஆமாம் அப்பா அம்மாலாம் அங்கே தான் அப்பா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரு கஸ்டம் சூப்பரிண்டென்ட்டு ஸோ ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் இருந்து மாறிக்கிட்டே வருவோம் ஸோ அந்தந்த ஸ்கூலில் படிச்சுக்கிட்டு அப்படியே வந்துட்டு கடைசியில் மெட்ராஸில் செட்டலாம் நடிக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டிங்களா சார் நடிப்புங்கிறதெல்லாம் ஆசையே இல்லை முதல்ல நடிப்புன்னா எல்லோரும் என்னுடைய ஏஜ் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த சிக்ஸ்டி செவன்டி வீலாம் என்ன சினிமா பார்க்குற ஆர்வம் அதிகம் ஆர்வம் ஜாஸ்தி ஆர்வம் அதிகம் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்கணுங்கிற அது எம்ஜிஆர் படமாக இருந்தாலும் சிவாஜி படமாக இருந்தாலும் முதல் நாள் முதல் ஷோ பொங்கலுக்கு போய் பார்த்துருவோம் சினிமா பைத்தியம்னா அது கரெக்ட் சினிமா தொடர்ந்து அஞ்சு தடவை பத்து தடவை பார்ப்போம் ஸோ அதுதானே தவிர சினிமாவில் நடிக்கணும் கிடிக்கணுங்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த ஐடியாவும் இல்லை ஏன்னா நம்ம இருந்ததெல்லாம் வந்து சிங்கநல்லூர் மேட்டுப்பாளையம் மணப்பாறை இந்த மாதிரி இடங்கள் இருந்ததுனால அந்த ஐடியாவே இல்லை ஆனால் சென்னைக்கு வந்தோன்னே கொஞ்சம் மாற்றணும் என்ன படிச்சிங்க சார் நான் வந்து லாயலாவில் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணும்போதில் தான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் அப்பாவுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும்ல பையன் இப்படி வரணும் அப்படின்னு இல்லை அப்பாவுக்கு எந்த விதமான ஆசையும் இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து என்ன ஐபிஎஸ்க்கு தான் ட்ரெயின் பண்ணார் சூப்பர் சார் இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ்க்கு ஏன்னா எனக்கு ஹைட் இருந்தது நாலேஜ் இருந்தது ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருந்தேன் ஸோ அப்பா வந்து நான் ஐபிஎஸ் எழுதுனா பெட்டரா
படம் எடுக்கிறாங்க ஆனால் பாதியிலேயே நின்றுடுச்சு அப்படியே இதாகிடுச்சு ட்ராப் ஆகிடுச்சு அது ட்ராப் ஆகிடுச்சு ட்ராப் ஆகிடுச்சு அந்த சார் அதெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு குருட்டு தைரியம் சார் நம்ம நடிகில் ட்ராமாவில் நடிகில் ஒன்றும் இல்லை சும்மா போய் ட்ரை பண்ணுவோமேனு போகிறது சென்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது நடந்தது ஸோ சும்மா ட்ரை பண்ணால் அவங்களுக்கு வேறு ஆள் கிடைக்கல போல நான் மாட்டினே சரி ஓகே இட் இஸ் அன் ஆக்சிடென்டல் என்ட்ரி வித் நோ ப்ரிப்பரேஷன் அதான் அதுதான் ஆனால் அடுத்தாப்பில் ஒரு அட்டகாசமான ஒரு என்ட்ரி உங்களுக்கு கிடச்சதில்ல சார் ஆமாம் 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 கே பாலச்சந்தர் அவருடைய என்ட்ரி மதியொலி சண்முகம்னு ஒரு பத்திரிகை சார் அவர் என் நண்பர் மூலமாக எனக்கு அறிமுகமானார் நான் அவர்கிட்ட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸை காட்டி நான் சினிமாவில் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரி வாப்பான்னு சொல்லி அந்த ஃபோட்டோகிராஃபை வந்து பாலச்சந்திரட்ட கொடுத்தார் பாலச்சந்திர ஒரு பட்டண பிரவேசத்துக்காக புதுமங்களை தேர்ந்தெடுக்கும் போதில் என்னை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சிருந்தார் போனேன் பார்த்தார் டெஸ்ட் கொடுத்தார் எனக்கு இயற்கையாகவே இந்த டைலாக் எழுதுகிறக்கூடிய திறமைகள் இருந்தது எனக்கு இருந்தது இருந்தது ஸோ அவர் என்னை ஆக்ட் பண்ண சொல்லும்போது நானே டைலாக் பேசி நானே ஆக்ட் பண்ணேன் ஸோ அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது ஞாபகம் இருக்குமா சார் அந்த டைலாக் இப்போ இல்லைங்க அது ஜஸ்ட்டு அது வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு கிராமத்தா ஆள் பட்டணத்துக்கு வரோம் ஆமாம் வரும்போது நீங்கள் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்து நடிக்கிறான்னு சொல்லும்போதில் நம்ம ஏதாவது ஒன்று ஃப்ளோவாக போய் நமக்கு தமிழ் பேசி தமிழில் தானே படித்தோம் அதனால் ஃப்ளோவாக வந்துருச்சு வந்துருச்சு ஃப்ளோவில் பேசணும்னு இவஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் அண்ட் இ செலக்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லாருடைய முக்கால்வாசி பேருடைய செல்ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பாட்டு முக்கியமான பாட்டு சார் அது வந்து ஒன்று வான் நிலா நிலா அந்த பாட்டு இன்னொன்று வந்து அதை பற்றி அப்புறமா பேசுவோம் அந்த வான் நிலா நிலா அந்த பட்டின பிரவேசம் அந்த பாட்டு எஸ்விபி சாருடைய வாய்ஸு உங்களுடைய ஆக்டிங்கு இதெல்லாம் இப்போ நினச்சி பார்க்கும்போது எப்படி சார் ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போ நினச்ச பாட்டு அருமையான பாட்டு பாலச்சந்தர் பெரிய டைரக்டர் எல்லாமே நல்லா இருந்தது நான் நடித்தது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நடிச்சிருக்கலாமே கேவலமாக நடிச்சிட்டேனே அந்த பாட்டுக்கே நான் தான் பெரிய மைனஸோங்கிற சொல்கிற அளவுக்கு தான் எனக்கு தோணுது இப்போ அந்த பாட்டை பார்க்கும்போது நான் நடச்சி பயம் நடந்துக்கிட்டே பாடணும் அது மணலில் நடக்கணும் இப்படிலாம் பல ப்ராக்டிஸ் ஆகலை இல்லை ஆகலை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்து இறக்குறதுனால அந்த ஃபீலிங்லாம் இருந்தால் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இந்த பாட்டுக்கு ரிகர்சல் பண்ணுவாங்க அப்போது வந்து எங்களை ஆஃபீஸில் வச்சு இந்த பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம்லாம் இதை எப்படி நடிக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லும் போதில் ரஜினியும் அப்போ வந்து மூன்று முடிச்சில் ஹீரோ பட்டின பிரவேசம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது மூன்று முடிச்சுக்கும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அந்த படமும் ஒர்க் ஆகுது இல்லை ஆமாம் சார் ரெண்டு சைமல்டனியஸாக பாலச்சந்தர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அந்த ஆஃபீஸில் தான் வந்து எல்லாருக்குமே ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ரஜினிகாந்த் வந்து அப்போ அந்த ஆஃபீஸ் ரெகுலராக வருவார் வந்து எங்களோட சேர்ந்து நாங்கள் நடிக்கும் போதில் அவரும் சேர்ந்து நடிப்பார் வானிலாவை சேர்த்து அவரும் பாடுவார் அப்படியா ஆனால் அந்த ஆள் திட்டு காணாமல் போடுவார் பார்த்தா எங்காவது ஒரு பாத்ரூம் கூட கண்ணாடியை பார்த்து முடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த கண்ணாடியில் ஏற்கனவே பாதரசம்லாம் போய் ஆள் மூஞ்சே தெரியாது இருந்தாலும் நாங்கள் கலாட்டா பண்ணுவோம் என்ன அப்படின்னு போதில் அவர் எப்போ அவர் ஓம் ஒர்க்லேயே இருப்பார் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் கண்ணாடி முன்னால் வெரி மச் டெடிக்கேட்டட் டு வாட் யூ வாண்ட்ஸ் டு அப்போ தான் ரஜினி சார் அங்கே பார்க்குறீங்க ஃபஸ்ட் ஆமாம் ரஜினிகாந்தன் முதல் முதல் எங்கே சந்திச்சேன்னா நான் இந்த படத்துக்கு சைன் பண்ண உடனே என்ன கணேசன் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரு கற்பக ஸ்டுடியோ கூப்பிட்டு போனார் மூன்று முடிச்சு டப்பிங் நடக்குது வாசுவாக போகலாம் அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு போனார் கூப்பிட்டு போகும்போதுலாம் அங்கே ரஜினி டப் பண்ணிட்டு இருந்தப்பா கற்பகம் ஸ்டுடியோவில் ஃபஸ்ட்டு ரஜினியும் ஸ்ரீதேவியும் அப்போது நான் நான் தான் ஒரு சினிமா ரசிகனாச்சே உள்ளே நல்ல சொன்ன பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் அங்கே ஓடிட்டு இருக்கும் போதுலேயே அதை பார்த்தோன்னே இவன் க்ளோஸ் அப்பில் ரஜினி க்ளோஸ் அப் பேசிகிட்டு இருந்தார் பார்க்கும்போது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்தார் அந்த மனுஷன் சம்திங் வாஸ் நைஸ் ஸோ என்ன அறிமுகப்படுத்தி விட்டாங்க அன்றைக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆனார் ஸ்ரீதேவியை அறிமுகப்படுத்தி விட்டாங்க இவர் தான் புதுசாக பட்டம் வரைச்சு லேக் பண்ண போகிறாங்க ரஜினி எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப நல்லா அன்பாக பழகக்கூடிய மனுஷன் அன்னிலிருந்து ஃப்ரெண்ட் ஆகணும் ஃப்ரெண்ட் ஆகணும் அப்போது ஆஃபீஸுக்கு ஒருவர் பேசுவோம் பழகுவோம் ஒன்றா அந்த சிஐடி காலனிலாம் நடந்து போவோம் வருவோம் டீ குடிப்போம் இது மாதிரி நாங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆகும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க வானிலா பாட்டு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெட்டர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கலாமோன்ட்டு பாலச்சந்திர சார் அவங்க அவருடைய ஆக்டிங் ஸ்டைல் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறார் சார் சொல்ல போனால் அவருக்கு வந்து ஒரு டொசையில் ஒரு கேரக்டர் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த கேரக்டருக்கு என்ன வேணுமோ அது இருந்தால் அதனால் இவ்வளோ ஹாப்பி சரி அவர்கிட்ட போய் நம்ம எதையும் அவருடைய ஜட்மெண்ட்டை நம்ம எதையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணக்கூடாது தப்பு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி நான் பார்க்கும்போதில் இது கொஞ்சம் நல்லா நடந்து தொலைச்சிருக்கலாமே ஏன் இப்படி பண்ண
அது ஒரு நல்ல ஆனால் சொல்லப்போனால் அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு எல்லாமே நல்ல ஹிட் சாங்ஸ் தான் இல்லை வில்லன் பண்ணுற வரைக்கும் நான் ஈரோவாக வந்து நடித்த எல்லா படங்களுமே வந்து நல்ல பாட்டு கண்டிப்பாக நல்ல பாட்டு பட்டின பிரவேசத்துக்கு அடுத்தாப்பில் என்ன பண்ண சார் உங்களுக்கு வந்தது அப்போ பட்டின பிரவேசம் முடிஞ்சோன்னு நான் சினிமா நடிக்க விரும்பலை ஏன் சார் ஏன்னா அதில் பல காரணங்கள் இருக்குது நம்பர் ஒன் இது எனக்கு பயம் வந்துருச்சு ஃப்யூச்சர் மேலே ஓ ஒரு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு வருஷம் ஆகிப்போச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம தாக்கு பிடிச்சா வருமானம் ஒன்றும் இல்லை அப்பா ரிட்டையர் ஆக போகிறார் இந்த காலகட்டத்தில் போய் நாம் இப்படி கேம்பிள் பண்ண முடியுமா லைஃப்பில் ஸோ ஏதாவது வேலை கீழே போனால் தான் பெட்ரு போல இருக்குது இதை நம்ப முடியாது ரொம்ப ஃபனி இன்னும் பெருசாக ஒன்றும் சந்தர்ப்பங்களும் வரல ஒன்றும் ஸோ ஒரு பயம் வந்தோன்னே இதை விட்டுட்டு மறுபடியும் போய் யூஎஸ் எம்பிசி அங்கேயெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சு அமெரிக்கா போயிடலாம் இட்ஸ் எ டைவர்ஷன் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா அப்படி போயிடலாமே இப்படி போயிடலாமே ஆமாம் ஒரு ஃபோக்கஸ் ஒரு வேலையில் ஒரு ஃபோக்கஸாக இருந்தோம்னா சினிமானா சினிமாலேயே ஃபோக்கஸாக இருக்கும் ஆமாம் நாம் அந்த கஷ்டமோ நஷ்டமோ எது வருதோ அதை எதிர்கொண்டு நம்ம இருக்க ஆரம்பிக்கணும் ஆமாம் நம்ம நம்மளை ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஃபைட்டு சாங் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம அந்த முயற்சியே மேற்கொண்டு இது பண்ணாமல் சரி நம்ம இதுக்கு போயிடலாம் வெளிநாட்டுக்கு போயிடலாம் நம்ம அங்கே மேலே படித்து அங்கே வேலை செய்யலாங்கிற மாதிரி அந்த எண்ணத்துக்கு போயிட்டேன் போயிட்டீங்க ஆமாம் அதுதான் தப்பு அந்த எண்ணத்தில் போகும்போது போயிட்டீங்க அமெரிக்கா போயிட்டீங்க இல்லை இங்கே எல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கெல்லாம் போய் அதுக்கெல்லாம் நான் படிச்சுட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் தான் பாரதி ராஜா அவர் பதினாறு வயதில் முடிச்சுட்டு இன்னொரு ரோட்டில் பார்த்தார் சஃபேர் தேட்டர்னால பார்த்து வண்டியை நிறுத்தி என்னை கூப்பிட்டாரு அப்போது ஆர்டினரி பாரதி ராஜா பெரிய பாரதி ராஜாலாம் இல்லை சாதாரணமான ஒரு மனிதனாக இருந்த காலகட்டம் என்னை கூப்பிட்டு தம்பி சிவச்சந்திரன் நான் ஒரு படம் எடுக்க போகிறேன் கிழக்கே போக முடியாது நீ ஹீரோவாக நடிக்கிறேன்னு கேட்டேன் சாரி சார் அந்த ஸ்பாட் சாரி சார் நான் அமெரிக்கா போகிறேன் கிழக்கே போகிற இருக்கு உங்களை தான் ஹீரோவாக போட முடியும் முதல்ல என்ன தான் கேட்டார் என்னை கேட்டார் ரோட்டில் கேட்க கேட்டார் நான் சாரி சார் நான் அமெரிக்கா போகிறேன் சரிப்பா யோசி அப்படின்னா சரின்ட்டு அவர் வண்டி ஏறி போயிட்டார் ரொம்ப நான் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் ஏன்னா உங்களுக்கு பதினாறு வயது பெரிய அதை ஹிட்டு தாக்கம் அதை உங்களுக்கு உணரலையா நீங்கள் இல்லை சார் அதெல்லாம் வந்து அதான் நான் சொல்கிறேன்னே சில விஷயங்களை நம்ம கணக்கு போட்டு பார்க்கக்கூடிய அறிவு நமக்கு இல்லை 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 அட்லீஸ்ட் கைட் பண்ணுறதுக்காக அது ஆள் இருக்கணும் நம்மளுக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லையே ஆள் இல்லை இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் யாருமே இல்லையே இதை எடுத்துக்கோ இது வேண்டாம்னு சொல்லணும் சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லையே ஏன்னா நம்ம ஷூட்டிங்கை முடித்தோம்னா நேராக போயிடுவோம் நம்ம இதை உட்காருவோம் புக்கு படிப்போம் இப்படி தான் இருந்தோம் ஒரு சினிமாக்காரங்களோட கலந்துருந்தோம்லாம் எப்படின்னா விஜயகாந்துக்கு ஒரு குரூப் இருந்தது கலந்து சினிமாக்காரங்களோட சினிமாக்காரங்களாக கலந்துக்கும் போதில் யாராவது சொல்லுவாங்க இதை செய்ய இதை செய்யாத நம்மளுக்கு ஒரு கைட் லைன் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நமக்கு கைட் லைனே இல்லை நம்ம சோலவாக டிசைட் பண்ணும் போதில் அதை நான் சொல்கிறேன் அந்த சோலவாக டிசைட் பண்ணும் போது நான் அவங்க பல தவறுகள் செய்ய நேரிடும் வி நீட் அ குருன்னு சொல்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு கைடன்ஸ் தேவை கைடிங் லைட் தேவை அது ரஜினிகாந்துக்கு பாலச்சந்திர கைடிங் லைட்டாக இருந்தார் ஆர் எம் வீரப்பன் கைடிங் லைட்டாக இருந்தார் ஏ வி எம் ச சரவணன் கைடிங் லைட்டாக இருந்தாங்க பல பேர் இருந்தாங்க இருந்தார் ஸோ அவர் அவருக்கு சக்ஸஸ்ன்னு வந்தோன்னு அதை கரெக்டாக அவருக்கும் நல்ல அறிவுள்ள மனிதன் ரஜினிகாந்த் நல்ல கால்குலேட்டிவ் மேனு இன்டெலிஜென்ட் மேன் ஸோ இனி அவு டு கோ வெற்றிங்கிற குதிரையில் உட்கார்றது முக்கியம் இல்லை வாழ்நாள் முழுவதும் அதை எப்படி சவாரி செய்யறங்கிறத அருமையாக கற்றுக்கிட்டு போனார் அவர் ஃபோக்கஸ் அதுதான் ரஜினிகாந்த் கூட வெற்றிக்கு ஃபோக்கஸ் நான் சினிமாவுக்கு தாண்டா வந்திருக்கேன் இதுதான் என் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதுல உறுதியாகவும் தீர்மானம் தீர்மானம் பண்ணார் நம்மள மாதிரி ஆட்கள் என்ன ஆச்சுன்னா வந்தோன்னு ஆற்றுல ஒரு கால் சேர்த்துல ஒரு காலுங்கிற மாதிரி ஐயோ இதில் இருக்கலாமா இதில் பணங்கன்னு ஒன்றும் கிடைக்காத போல இருக்கு நாளைக்கு இதெல்லாம் ஃபெயிலியர் என்ன என்னையா பண்ணுறது விலைக்கு போயிடலாமா அதுதான் நம்ம தோல்விக்கு காரணம் கிழக்கே போகும் ரயில் படம் வெளியில் ரிலீஸ் ஆகி படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகி பல இடங்களில் ஒரு வருஷம் ஓடுது ஆமாம் அப்போ என்ன உணர்ந்தீங்க சார் பேசாமல் வாயை மட்டும் ஒத்துருக்கலாம் நம்ம நேரம் சரி உங்களுடைய எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருந்தால் வர்றது உங்கள் வெற்றியும் தோல்வியும் உங்கள் மூலமாக தாங்கன்னு வெளிவருது தீதும் நன்றும் மாதிரி தான் இல்லை ஆமாம் நீ என்ன வாயை திறந்து சொல்கிறியோ அதுதான் உனக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஏன் நான் அதை சொன்னேன்னு நீ யோசிக்க யோசிச்சு பார்த்தேன்னு அது ஏன்னு உனக்கே தெரியாது கரெக்ட் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து அதான் சொன்ன மாதிரி போய் புத்தர் சொன்ன மாதிரி காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் நீ என்ன சொல்கிறியோ அதான் நடக்கும் நடக்கும் என்ன செய்கிறியோ அதுதான் பிரதிபலிக்கும் ஸோ சில விஷயங்கள் அப்படி நடக்கணுன்றது அதை மாற்ற யாராலைய
ஸோ அதோடு போய்ட்டு தான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சவுண்ட் அண்ட் சைட்டுங்கிற ஒரு புது கம்பெனி நீ சிரித்தல் நான் சிரிப்பேன்னு ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆரம்பித்தாங்க அதில் ஹீரோவாக மறுபடியும் என்றாங்க ஹீரோவாக என்ன ஹீரோவாக தான் என்றாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட படம் ரோஜா பூர்வீக்கரை அது ஹிட்டாச்சு அது ஹிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னடி மீனாச்சு ருத்ரையா சார் படம் அதுக்கப்புறம் இடையில ருத்ரையா படம் வந்தது கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் நான் நீங்கள் நான் அந்த ஒரு பாட்டு நாளே கேரக்டர் தான் சார் நானே ஒரு பாட்டு கமல் சார் ரஜினி சார் நீங்கள் ஸ்ரீப்ரியா மேடம் அந்த பாட்டுனால பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு நான் சொன்னல சார் ரிங் டோன் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த வார்னிலாம் சொன்னேன் ஆமாம் இப்போ இந்த பாட்டு சார் உறவுகள் தொடர்பு ஆமாம் உறவுகள் அருமையான பாட்டு அருமையான பாட்டு பாட்டு அது ஒரே ராத்திரியில் எடுக்கப்பட்ட பாட்டு அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அதுக்கு லொக்கேஷனு எல்லாத்தையும் பிடிச்சி கொடுத்தது நான் தான் ஏன்னா வி ஹேவ் டு ஹெல்ப் ருத்ரையா வந்து ஒரு பாவம் அப்போ தான் உண்டில் என்ட்ரு ஆகிறாரு பெரிய ஃபினான்ஷியல் பேக்கிங் எல்லாம் இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம உதவி செஞ்சோம் லொக்கேஷன்லேருந்து அந்த ஆர்மோனியம் அந்த பியானோ கொண்டு வந்து கொடுக்குறதுலேருந்து எல்லாம் பண்ணி ஒரே ராத்திரியில் நடித்து முடிச்சோம் இட் வாஸ் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக பண்ணோம் பண்ணுது அந்த படமே இல்லை ஆமாம் அது அதனால் அந்த பாட்டு நல்லா நல்லா அமைஞ்சிருக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் அது மறக்க முடியாத பாட்டு ஆமாம் ஆமாம் ரோசாபுரவிக்கு கரியும் அப்படி தான் சிவகுமார் சார் சிவகுமார் சாரோட ஃபஸ்ட்டு படம் அவருடைய நூறாவது படம் நூறாவது படம் ஸோ நூறு படம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான மனுஷனை முதல் முதல்ல சந்திக்க போகிறேன் ஏற்காடில் பார்க்கும்போது நான் கொஞ்சம் பயந்துட்டு தான் போனேன் என்னென்னா ஒரு பெரிய நடிகர் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் அவர் ரொம்ப சாதாரணமாக உட்காந்துரு வா பா 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 உட்கார் பாக்கார் பா அப்படின்ட்டு அவர் எப்பவும் உட்கார்ந்தால் நல்லதை சொல்லுவார் அது சிவகுமார்கிட்டருக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நிறைய பேர் அவரை புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்க நல்லதை சொல்லுவார் நீ இப்படி நடிக்கணும் இப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதன் ஒரு டிசிப்ளினாக தூங்கு ஏந்திரி யோகா பண்ண ஒரு நடிகனுக்கு என்ன தேவையோ அதை சொல்லுவார் ஸோ நைஸ் மேன் அவர் அன்னைக்கு பழக்கப்பட்டது அப்படியே வரிசையாக அந்த படம் சக்ஸஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வண்டி சக்கரம் என்னடி மீனாச்சு பல படங்கள் நாங்கள் நீங்கள் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தாக்கா ஒரு சாஃப்டான ஒரு கேரக்டராகவா அப்போ பட்டின பிரவேசம் மாதிரியான ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் ஹீரோவாக ஒரு படம் பண்ணுறீங்க அதுக்கு அடுத்தாப்பில் அவள் அப்படி தானில் ஒரு சைலண்ட்டான ஒரு வில்லன் அது வில்லன்னு சொல்லவே முடியாது அந்த கேரக்டர் அப்படி ஒரு குணாதிசயம் அது ரோசா புரவிக்கு காரில் டிப்பிக்கல் வில்லனாகவே நமக்கு கோபமாக வரும் பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு அப்படி ஒரு கேரக்டரு வண்டி சக்கரத்தில் ரொம்ப அழகான மென்மையான நல்ல கேரக்டர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இல்லை ஒரு ஒருதலை காதல் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அதுவும் ஒரு நல்ல பேர் சம்பவம் நல்ல பேர் இந்த நல்ல பேர்லாம் சேர்ந்து தான் எனக்கு ஸ்ரீதரோட சௌந்தரியமே வருக வருக அவர் ஒரு படம் எடுக்க போகிறதா கேள்விப்பட்டு போய் அவரை மீட் பண்ணி நீங்கள் தான் அப்ரோச் பண்ணுறீங்க நாம் தான் அந்த காலத்தில் யார் நம்மளெல்லாம் தேடியெல்லாம் வரமாட்டாங்க நம்ம தான் போகணும் அது என்னவோ ஏதோ தெரில ஃபஸ்ட்டு போய் ஸ்ரீதர் சாரை பார்க்கறக்கூடிய அருகதை நமக்கு இருக்கான்னு கூட தெரியாது ஆனால் போயிட வேண்டியது தான் போய் பார்க்க வேண்டியது தான் அப்போ போய் பார்க்கும்போதில் சொல்கிறேன்னாரு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கூப்பிட்டார் போய் பார்த்தேன் பார்த்தோன்னே பாஸ்போர்ட் இருக்கான்னு கேட்டார் எடுத்த உடனே தான் பாஸ்போர்ட் இருக்கான்னு கேட்குறாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு சார் இருக்குது சார் அப்படின்னு சரி நீ போய்ட்டு நான் கூப்பிட்றேன்னாரு அதுக்கப்புறம் அவர் எங்கெங்கே ரெக்கார்டிங் பண்ணுறார் ஏவிஎம்மில் சி ஃப்ளோரில் எங்கேயாவது ரெக்கார்டிங் இருந்தால் நான் போய் பார்ப்பேன் அவர் உட்காந்து எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் அங்கே ஆர்கஸ்ட்ரேஷனோட எல்லாம் உட்காந்து பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அந்த மியூசிக் டைரக்டர் உட்காந்து அப்போ நான் போய் அப்படியே மூஞ்சை காட்டுவேன் தலையை காட்டுவேன் சொல்லி அனுப்புகிறேன் இப்படியே அவரோட டச் வச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் கடைசியில் கூப்பிட்டு நீ நடிக்கிறப்பா அப்படின்னாரு ஆனால் ஹீரோவாக வில்லனானு எனக்கு தெரியாதுன்னாரு அப்படின்றாரு ஆ சரி ரைட் ஏதோ ஒன்று சீதார் எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் அவர் படத்தில் நடிக்கிறதுனா சாதாரண விஷயம் இல்லை சரி ரைட் ஓகே ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாமல் இருந்தோம் கடைசியில் பாஸ்போர்ட்லாம் கொடுத்தாச்சு எல்லாம் போகிறதுக்கெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பத்திரிக்கை மூலிமா பார்க்க வந்தேன் எங்கள் பேர்லாம் இல்லை க ஸ்ரீதர் சார் படத்தை எடுக்கிறாரு இப்படி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா வந்து தெலுங்கில் ஹீரோ ஸ்ரீ பிரியா ரெண்டு லாங்குவேஜுக்கு ஹீரோ என்ன அப்படிங்கிற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வந்தது சரி வந்தோடனே நம்ம பேரை காணுமே உன்னத்தையும் காணுமேன்னு இருக்குமா இல்லையா அது அமெரிக்காவில் ஷூட்டிங்னு போட்டோன்னா இன்னும் அள்ளிக்கு சொல்லி ஐயோ நம்ம அமெரிக்கா போகணும்னு கனவு வேண்டோம் அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தேழு எழுபத்தெட்டு இது நடந்தது சரி இப்படியாவது ஒரு போய் ஆசையை தீர்த்துக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்காவுக்கு வேலைக்கு தான் போக முடியல ஆமாம் படிக்கிற வேலைக்கு போக முடியல இதுக்காவது நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம்
செட் பண்ணிவிட்டு அந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங்காக அமெரிக்கா போனோம் ஒரு மாதம் போனோம் இதுலேயும் எல்லா பாட்டுமே சூப்பர் ஹிட் இல்லை சார் நல்ல பாட்டுங்க எல்லாமே நல்ல பாட்டு வந்து ஜனங்கள் என்ன எதிர்பார்த்தாங்கன்னா ஸ்ரீதர் சார்கிட்ட ரொமான்டிக் பிக்சராக இருக்கும் அது மாதிரி சௌந்தரியமே வருக வருக அப்படின்ட்டு ஆனால் அது ஒரு ஆக்ஷன் பிக்சர் எடுத்தார் அது எதிர்பார்த்தல ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு அது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னு அதுக்கப்புறம் நான் பொறுமையாக காத்திருந்து என்னென்னா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி டான்ஸ் ஆடி டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கணும் ஹோம் ஒர்க் நான் நிறையா பண்ணணும் பண்ணி நிறையா பண்ணலை அப்போது ரஜினி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஏற்கனவே படத்தில் நடித்த ரஜினி வந்து திருப்பி இங்கே மெட்ராஸில் வந்து நடிப்பு பள்ளியில் சேர்ந்து தன்னை இது பண்ணிக்கிட்டார் மெருகேற்றிக்கிட்டார் ஸோ நம்ம பண்ணலை பண்ண தெரிஞ்சுக்கல தெரியல தெரியல ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா பெரிய ஆஃபர் ஒன்றும் வரலை அப்போ பார்த்தா திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி முக்தா ஃபிலிம்ஸ் வந்து பேசுகிறோம் பொல்லாதவன் ஒரு படம் எடுக்கிறோம் கொஞ்சம் வரீங்களா ஆஃபர் சொன்னாங்க அது ஹீரோ கூப்பிட்றாங்களா வில்லனை கூப்பிட்றாங்களான்னு தெரியாது போகிறோம் நீங்கள் நடிங்க வில்லன் கேரக்டர் சரி நடிக்க சொன்னால் நடிப்பு தானே நம்ம வேலை அதில் என்னென்னா நம்ம ஹீரோவாக நடித்தவன் நம்ம வில்லனாக ஒத்துக்கிட்டா வில்லன் ஆக்கிடுவாங்கன்ற காமன் சென்ஸ் கூட இல்லாத காலகட்டம் அப்படிலாம் யோசிக்கவும் தெரியும் யோசிக்க தெரியல அதுதான் உண்மை அது தான் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டாச்சு யார் ஹீரோ ரஜினிங்க அது சரி நம்ம நண்பர் தான் நடிக்கிறாரு ரைட் ஓகே அதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் நிறையா படம் பண்ணியிருக்கிறேன் அது ரிலீஸ் ஆகலை ஹேமமாலியை ரெண்டு படம் எடுத்தாங்க ஹேமமாலியோட சொந்த படம் பஞ்சபாண்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆமாம் அதுலேயும் நான் தான் ஹீரோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் கிருஷ்ணன் பஞ்சு டேரக்டரில் எடுத்தாங்க கேர் விஜய ஹீரோயின் சரத்குமார் அதில் ஒரு மெயின் கேரக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி பல படங்களில் பிஸியாக இருந்தது நடிச்சுட்டு தான் இருக்கு நடிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் நிறைய படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த காலகட்டத்தில் இதை கூப்பிட்டாங்க இதே ஆக்ட் பண்ணி கொடுத்தேன் ஆக்ட் பண்ணி கொடுத்தேன் நூறு நாள் போச்சு ஆனால் அது என்ன ஆச்சுன்னா பொல்லாதவன் ஆக்ட் பண்ணும்போதுலேயே தேவர் ஃபிலிம்ஸில் கூப்பிட்டு ராம் லக்ஷ்மன் கமலஹாசனோட வெள்ளனா போட்டோம் ஸோ அந்த ரெண்டு பெரிய ஹீரோக்கள் ரஜினி வளர்ந்துட்டாரு இது ரெண்டும் பேருக்கும் வில்லனா நடிச்சோம்னா நம்மளை வில்லனா ஸ்டாம்ப் குத்தி வில்லன் முத்திர சரி எது கொடுத்தாலும் சரி நமக்கு ஏதோ ஒரு காசு கிடைச்சி வீட்டில் போய் கொடுத்து வண்டி அப்போ ரிட்டையர் ஆகிட்டாரு ஸோ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லைன்னா அது கஷ்டம் கஷ்டம் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கு அபோ மிடில் ஃபேமிலி கிளாஸுங்க எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணணும் பேரண்ட்ஸை ஸோ ஏதோ ஒன்று நம்ம கிடைச்சா சரிங்கிற மாதிரி இந்த மென்டல் ஆட்டிடியூட் இல்லாமல் போயிடுச்சு இல்லை நீங்கள் வி வில்லன்லேயே நீங்கள் தொடர்ந்து இல்லையே சார் தடக்குன்னு வில்லனாக நடிச்சிட்டு இருந்தும் கூட ஒரு கேரக்டர் ரோல் வரும் ஆமாம் சார் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த ராகத்தில் ஆனந்த ராகம் அப்படி ஒரு கேரக்டர் சார் ஆனந்த ராகத்தில் சிவானம் கூட சேர்ந்து பண்ணுவோம் சிவான அது எப்போன்னா இந்த ராணி தேனிங்கிற ஒரு படம் ஜி என் ரங்கராஜன் ஜி என் ரங்கராஜன் அருமையான கதாபாத்திரம் அதை பார்த்துட்டு தான் சிவாஜி சார் வந்து இந்த பையன் நல்லா நடிக்கிறானே நம்ம படத்தில் போடுங்கன்னு சொல்லி வெள்ளை ரோஜாவில் வில்லன் நான் பிரபு காப்போசிட் ஆமாம் அப்போ பிரபுக்கு ஆப்போசிட்டாக வில்லன் போட்டதில் பிரபு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக சிவாஜி நேசன் பிள்ளையாச்சு எப்படி பழக்கம் சார் சிவாஜி சார் பிரபு சார் ரொம்ப தங்கமானவங்க சார் நம்ம அவங்களுக்கு எங்கே பழக்கம் ஆரம்பிச்சிது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து அவுட்டோரில் ஷூட்டிங்கு வெள்ளை ரோஜா இல்லை சிவாஜி சார் கூட பழக்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பார்த்துட்டு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் ஊட்டியில் முத முதல்ல சிவாஜி சாரை பார்த்தேன் ஓ ஊட்டியில் மே மாதம் ஷூட்டிங்கு அதுக்கு முந்தி பிர சிவாஜி சாரை மீட் பண்ணுறதுக்கு முந்தி பிரபு கணக்கும் காம்பினேஷன் ஏதோ ஒரு அவுட்டோரில் எடுத்தாங்க பிரபு வந்தார் மீட் பண்ணார் ஏன்னா நம்ம எல்லோரும் அந்த ஏஜ் கேட்டகரியில் இருந்ததுனால ஈஸியாக பழகிட்டோம் பழகி எனக்கு பிரபுவுக்கு அம்பிகாவுக்கு சீக்வன்ஸ் ஸோ அப்படியே பழகிட்டோம் அப்படியே நண்பர்கள் ஆகிட்டோம் அப்படியே அந்த நட்பு வந்து நல்ல நட்பு இல்லை சார் நல்ல ஒண்டர்ஃபுல் சிவாஜி சார் விட்டு செல்ல பிள்ளைன்னே அவங்கள சொல்லுவாங்க இல்லை சார் ஏன்னா அங்கே என்னென்னா நம்ம வந்து எந்த எப்படின்னா நமக்கு சிவாஜின்னா உயிர் நரிகத்தில் கம்முனா உயிர் அவ்வளோ அவர் மேலே அன்பு பாசம் பிரபு பழகிற விதத்தை பார்த்தோம்னா இவ்வளோ சிம்பிளாக பழகிறாருனா அவர் மேலே அளவற்ற பாசமும் மதிப்பும் வந்துருச்சு வந்துருச்சு ஏன்னா ஒரு பெரிய இடத்து பையன் சிவாஜி கணேசன் பிள்ளை என்ன சாதாரணமாக நம்மளோட உட்காந்து பேசிவிட்டு அவர் தம் அடித்து நம்ம கொடுக்கலாம் இப்படி பழகும் போதில் நமக்கு அளவு கிடந்த பாசம் கண்டிப்பாக அவங்க வீட்டுக்கு போனால் சாப்பிடாமல் வெளியே அனுப்ப மாட்டோம் அந்த வீட்டினுடைய ஒரு அற்புதமே விருந்தோம்பல் தான் அப்படி அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே நீ உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவனுங்கிறதெல்லாம் இல்லை கிடையவே கிடையாது எல்லாரையும் சமமாக பார்த்து நட்பாக பழகுவாங்க அது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்து சிவாஜி சார் வீட்டுக்குள்ளேலாம் நம்ம நுழைவோமான்னு நினச்ச காலங்கள் உண்டு சிவாஜி சார் அப்படி தாங்க அவர் வீட்டில் உட்காந்துருந்து என்னடா ச
நாங்கள் அதை குறைச்சிக்கவும் மாட்டோம் ஏன்னா அது எங்கள் ரத்தத்தோடு ஊறி போயிருக்கு ஊறி மரியாதை யாராக இருந்தால் மரியாதை அது எங்களுக்கு முதல் இது இன்றைக்கி இருக்கிறவங்க எப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியாது அது சிவாஜி சாராக இருக்கட்டும் யார் நடிகைகளாக இருந்தாலும் சரி மூத்த நடிகைகளாக இருந்தாலும் சரி சோக்கார் ஜனிக அம்மாவாக இருக்கட்டும் சரோஜாதேவி அம்மா இருக்கட்டும் சரோஜாதேவி அம்மாலாம் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு டைரக்ஷனை பார்த்து ஒரு சீக்வன்ஸ் எனக்கு கூப்பிட்டு என்னை ரொம்ப பாராட்டினாங்க சிவச்சந்திரன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்கள் டைரக்ஷன் அப்படின்னு இன்றைக்கி பேசினா கூட அன்பாக பேசுவாங்க அந்த அம்மா ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள்லாம் நாங்கள் பார்த்து ரசித்து வாயை பிளந்துட்டு உட்கார்ந்தவங்களாம் நம்மளை பாராட்டும் போதில் அதை விட எங்களுக்கு என்ன சார் பெரிய பெரிய சந்தோஷம் அதை விட எங்களுக்கு பிகாஸ் நம்மளாம் ஒன்றுமே சாதிக்கலையே சார் சாதாரண ஆட்கள் நம்மளாம் இந்த சாதாரண ஆட்களுக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கும் போது நம்ம நம்ம நம்மளை நம்ம மறந்துடுறோம் இதுதான் உண்மை நாம் என்ன ஏதுங்கிறதெல்லாம் இது இல்லை இப்போ வீட்டில் போய் எல்லாம் சொன்னோம்னா நம்ப மாட்டாங்க சிவாஜி சார் கூட சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு நம்ப மாட்டாங்க அந்த சிவாஜி சார் என்றைக்கும் நான் அந்த குடும்பத்துக்கும் பிரபுவுக்கும் நான் கடமைப்பட்டவன் ஏன்னா நிறைய படம் பண்ணதோடு மட்டும் இல்லாமல் நட்பு பாசம் எல்லாம் அந்த குடும்பத்தை பார்த்து கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய நிறைய இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் என்னை வந்து முதல் முதல் என்னை டைரக்டர் ஆக்குனாங்க பிரபு தான் டைரக்டர் ஆக்குனார் ப்ரொடியூசர் ஆக்குனார் என்னுயிர் கண்ணம்மா என்னுயிர் கண்ணம்மால் டைரக்டர் நான் நிறைய படங்கள் பண்ணதுனால அவர் என்னுடைய திறமையை பார்த்து சரி சிவா டைரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தாங்க டைரக்ட் பண்ண அப்புறம் நான் படம் முடிஞ்ச உடனே சரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லும் போதில் உடனே டைரக்ட் கொடுத்துருக்கோம் இடைப்பட்ட காலத்தில் பண்ணாமல் போனதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது அதை நான் விவாதிக்க விரும்புகிறேன் வேண்டாம் அதை நான் விவாதிக்க விரும்பலை ஏன்னா சில விஷயங்கள் வந்து நல்லவைகள் நம்ம மனசோடு இருக்கட்டும் மற்றவரால் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை விவாதிக்கவே கூடாது அது நமக்கு ஏற்படணும்னு இருந்தால் அது ஏற்படும் ஏற்படத்தான் அது யாராலும் தடுத்த முடியும் அதான் அந்த இனிய நாட்கள் இப்போ நான் என்றைக்கும் அந்த குடும்பத்துக்கும் பிரபுக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் என்னையும் இருக்க நம்ம பற்றி சொல்லும்போது பிரபு சார் லக்ஷ்மி மேடம் ஆமாம் ராதா நீங்கள் அத்தனை கேரக்டருமே வந்து ரொம்ப வலுவான கேரக்டர்கள் தான் எல்லாருக்குமே நடிக்கிறதுக்கு அங்கங்கே ஸ்கோப் இருக்கும் முக்கியமாக இளையராஜா சார் மியூசிக்கு இளையராஜா சாருக்கு வந்து இந்த படத்தை பண்ண போகிறேன்னு போய் சொன்னால் அவர் சந்தோஷப்பட்டார் அப்படியே ஏன்னா இளையராஜா சார் அதுக்கு முந்தைய ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன் நான் இளையராஜா சார் அடிக்கடி ஏவிமில் பார்ப்போம் அப்போ ஒரு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் தான் போட்டிருப்பார் பேண்ட் ஒயிட் பேண்ட் ஒயிட் போட்டிருப்பார் அப்போ வந்து இந்த பைரவின்னு ஒரு படத்துக்கு மியூசிக் டேரக்ஷன் பண்ணும்போதெல்லாம் முதல் முதல் இளையராஜா அறிமுகமான அதான் ரஜினி ஹீரோ ஆமாம் ஸோ அப்போ இருந்து தெரியும் ஹலோ ஹலோ அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட போகும்போதில் ரஜினிக சாரி இளையராஜா சார் இருக்கிற ஒரு பெரிய கிரேட்னஸ் என்னென்னா ரொம்ப மரியாதையோடு ரொம்ப அன்போடு பேசுவார் நடிகர்களை பார்த்தா ஸோ நான் சார் பண்ண போகிறேன் நல்லா பண்ணியா நல்லா பண்ணியா அப்படின்ட்டு கதையை கேட்டார் கதையை ரொம்ப அவருக்கு வித்தியாசமாக சொன்னால் பிடிக்கும் வித்தியாசமான சுச்சுவேஷன்களை சொன்ன பிடிக்கும் ரொம்ப ஹைலி இன்டெலிஜென்ட் மேன் சொல்லும் போதில் அவர் லிரிக்கை ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிப்பார் அந்த லிரிக் போட்டு கம்போஸ் அதாவது இதை நான் போய் சொன்னோன்னா ஒத்துக்கிட்டாரு கம்போசிங்க்கு வந்து சேலம் சேலத்துக்கு போடலாம் சேலத்தில் சேலத்தில் கம்போசிங் நான் சரி நான் அப்போது இளையராஜா சார்னா எப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு ப்ரொடியூசர்கள் கம்போசிங்க்கு போவோம் எஸ் எஸ் சங்கர்லிங்கம்ங்கிற ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் பெரிய ப்ரொடியூசர் சிவாஜி சார் வச்சு நிறைய பண்ணி நிறைய கல்தூன் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள் அவங்கெல்லாம் ஸோ நம்மளை அவங்க செலக்ட் பண்ணது பிரபுவோட தயவு தான் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுனால தான் ஏ நானும் கதையை சொன்னால் அவங்களுக்கு பிடிச்சி போச்சு நான் சொன்ன விதங்கள் பிடிச்சி போச்சு ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கதையாக இருந்தது கதை அமைப்பு இந்த லொக்கேஷனே இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது அது நான் தேடாத இடம் இல்லை சார் எனக்கு ரொம்ப லொக்கேஷன்ஸ் பிடிக்கும் அதாவது சொல்ல போனால் நம்ம உள்ள எவ்வளோ ஆசைகள் இருக்கும் அதுக்கு நமக்கு ஃபினான்ஷியல் கெப்பாசிட்டி ஒத்து வரணும் பண்ண முடியாதுங்கிறதெல்லாம் இல்லை வி ஆர் ஹைலி எஜுகேட்டட் வி நோ வாட் இஸ் வாட் நம்ம பண்ணுற தப்புன்னு தெரியும் பண்ணுறது ரைட்டுன்னு தெரியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் நான் இது பண்ணுவேன் அது ஒவ்வொருத்தருடைய லக்கை பொறுத்து இருக்குது சினிமாங்கிறது லக்கை பேஸ் பண்ணுறது மேஜிக்காக ஸோ இளையராஜா கிட்ட போய் சார் இளையராஜா சார்கிட்ட போய் உட்காந்து கம்போசிங்க்கு ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு ப்ரொடியூசர்ஸ் சொன்னாங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் முடிச்சுட்டு மூணாவது நான் அப்போ உள்ள சீக்வன்ஸ் சொன்னேன் பதினஞ்சே நிமிஷம் அஞ்சு சாங்கும் ட்யூன் போட்டு கையில் கொடுத்தாரு அஞ்சு சூப்பர் சாங்ஸ் நான் அப்படியே அசந்து போய் உட்காந்துருந்தேன் என்ன இது ஒரு மனிதனுக்கு இப்படி ஒரு கடவுளுடைய கிருபையா அந்த அளவுக்கு ஒரு சிவா சொல்லுது கேரளா பாடுற கேரளா இது அப்படின்னா ரைட் ஓகே 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 சரி இந்த ட்யூன் கேளு உடனே உடனே
சாப்பிட்டு கொடுத்தோடனே பாட்டெல்லாம் போட்டு பாட்டு நல்லா எடுனார் அதில் என்ன ஆச்சுன்னு ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன இருக்கு நம்மால் என்ன மாதிரி ஒரு பையனுக்கு ஃபஸ்ட்டு டே ஒரு நூறு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு ஏழு எட்டு யானை அது இதெல்லாம் போட்டு பெரிய மரங்களை நகர்த்துறது அதில் பாட்டு பாட்டெல்லாம் எடுத்துட்டேன் சார் நல்லா சூப்பராக எடுத்தாச்சு கிரேன் கீ நல்லாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு பார்த்தா மியூசிக் எது சிங்க் ஆக அந்த என்ஜினியர் ஏதாவது பண்ணிட்டார் ஹார்ட் அட்டாக் வர்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு எனக்கு எனக்கு அன்றைக்கி தான் பிளட் ப்ரெஷர் ஏறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அன்னிலிருந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபஸ்ட்டு சாங் எடுக்கிறோம் நமக்கு இப்படி போய் அமைஞ்சுன்னு ஓடி இளையராஜா கிட்ட ஓடி போய் சார் இப்படி ஆகிப்போச்சுன்னு என்ன அந்த முட்டால் இப்படி பண்ணிட்டானே அந்த என்ஜினியர் போய் என்ன சார் பண்ணுறது ரீஷூட் பண்ணணுமா இதை பண்ணணும்னா ப்ரொடியூசரு எவ்வளோ ரெக்கார்டெலாம் பண்ணியாச்சு ஆனால் பதிவாகல ஷூட் பண்ணியாச்சு அதாவது பாட்டு வந்து தள்ளி போகுது லிப் மூமெண்ட்டுக்கும் பாட்டுக்கும் அது சிங்க் ஆகல சிங்க் ஆகல அந்த சிங்கில் ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டார் அவர் அந்த என்ஜினியர் சவுண்ட் சவுண்ட் என்ஜினியர் ஸோ சொன்ன உடனே நாங்கள் பயந்து என்ன பண்ணுறது அதுக்கு இளைய அந்த பாட்டை கரெக்ட் பண்ணி சிங்க் பண்ண வச்சு எனக்கு கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்தது இளையராஜா சார் தான் சூப்பர் இல்லைன்னா அந்த செலவு பயங்கரமாக இருக்கேன் அதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணி டெக்னிக்கலாக பண்ணி கவலைப்படாத சிவா நான் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி பண்ணி படத்தில் ஓப்பனிங் சாங் அது ஓப்பனிங் சாங் ஓப்பனிங் பிரபு பாடுற ஓப்பனிங் சாங் ஸோ நமக்கு சோதனைங்கிறது கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை எடுத்த உடனே சோதனை தான் நமக்கு லைஃப்பில் ஸோ சரி சார் என்ன பண்ணோம் அது கடைசியில் நல்லபடியாக எல்லா சாங்ஸும் எடுத்தோம் ராஜா சாரே பாடிப்பார் இல்லை அது ஒரு பாட்டு அது ராஜா சார் என்ன பண்ணாருன்னா படத்தையெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் முடிஞ்சோன்னே ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணி பார்த்தாரு பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது சிவாவா இதுக்கு ஒரு டைட்டில் சாங் போடலான்னு அதாவது தினச்சி கூட பார்க்க முடியாது சார் அது திறமையெல்லாம் டைட்டில் சாங் போடலான்னு என்னமோ கூட்டு போட்டு மேலே உட்காந்து உட்கார கேளுத தென்ன அடுதான் இது என்னாலும் ஏமாற்றும் பொண்ணா அடுதான் இது எல்லோரும் நம்ம அழுதான் போட்டார் அப்படி ஒரு கிரேட் மேன் சரி அதெல்லாம் நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது சார் அவங்களோடையெல்லாம் நம்ம போய் கலந்து வேலை செய்யும் போதுல தான் அந்த மகான்களுடைய அருமை நமக்கு தெரியும் ஸோ அது ஒரு நல்ல அனுபவம் ராஜா சார் மியூசிக் பிரபு லக்ஷ்மி மேடம் அப்படி அப்படின்னு அட்டகாசமான படமாக அமைஞ்சிது அது எல்லாருடைய கோஆப்ரேஷன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல் இந்த சங்கர்லிங்கம் எஸ்எஸ்கே சங்கர்லிங்கம் இருக்கார் பார்த்தீங்களா ஒரு அருமையான ப்ரொடியூசர் அப்போது ஹீரோயின் யாரை போடலாம் இப்போது கதையை கேட்டார் அது நல்லா இருக்குது சார் அப்போது விவாதிக்கும் போது லக்ஷ்மி கேரக்டர் வந்து லக்ஷ்மி போகணுன்னு முதல்ல முடிவு பண்ணல அவங்க பெரிய நடிகை முதல் படம் உன்னோடது போய் மாட்டி கதை ஏதாவது கேள்வி கேட்பாங்க பிடிக்கலனா கெட் அவுட்டு போயிடுவாங்க மழை சீனில் ஆக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆக்ட் பண்ணால் இருமல்ட்டு வந்துச்சுன்னா போயிடுவாங்க இப்படிலாம் நம்மளை சொல்லி ஏற்கனவே பொல்லாதவனில் ஆக்ட் பண்ணிக்கணும் டைலாக் கூட பேசுனது இல்லை ஆமாம் அதில் பேசவே மாட்டேன் நான் இல்லை இந்த பெரியவங்களோட நமக்கு என்னையா வேலை நம்ம பாட்டு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போகலாம் இவங்களோடலாம் பேசி நமக்கு அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு ஆமாம் நம்ம மரியாதை கொடுப்போம் சார் ரொம்ப நம்ம வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு போவோம் நம்ம பிரபு இந்த கேங்கு இப்படியா பிரித்து சேசிக்கிட்டு நாங்களே இங்கே ஏஜ்க்குள்ளே இன்றைக்கி இருக்கிற பசங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை நாங்கள் பண்ணிட்டு போனோம் ஸோ அவ்வளோலாம் பழக்கம் இல்லை இடைப்பட்ட காலத்தில் இன்னொரு படம் கூட பண்ணேன் நானே சிவகுமார் அண்ணா லட்சுமி அதில் ரொம்ப ஒரு க்ளோஸாக ஒரு சீக்வன்ஸ் கூட இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வேலை விட்டுருவோம் ஸோ இந்த படத்தை பண்ணும்போதில் இந்த சரி புது மோ ஹீரோயினை போடலாமா இந்த லக்ஷ்மி கேரக்டர் லக்ஷ்மி கேரக்டர்னு சும்மா சொல்கிறேன் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு மலையில் சரி டிம்பிள் கபாடியாக போடலாமா அவங்க தான் நல்லா அந்த சிக்ஸியாக இருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கு கேரளா கெட்டப்பில் நம்ம செம்மீனில் ஷீலா தேவி அம்மா நடித்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபிகர் வேணும் சார் அப்படி இருந்தால் தான் அதுக்கு இதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக வரும் இப்படிலாம் யோசி இப்படிலாம் யோசிச்சு பேசப்பட்டது கடைசியில் எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலனா சரி லக்ஷ்மி அம்மா போய் கேட்கலாமான்னு ஒன்று யார் எதுக்கு பூனைக்கு மணி கட்டுறது இந்த மாட்டை போய் எப்படி பேச முடியும் அப்படின்னு ஒன்று சிவாஜி மனோ சிவாஜி மனோன் இருக்கார் இல்லையா அவர் ரொம்ப உதவுனார் என்ன என்னுடைய டைரக்ஷனில் நான் டைரக்டர் ஆகிறதுக்கு ஸோ அவர் தான் என்னை கூப்பிட்டு வந்தார் தைரியம் மவாசிவா நான் பேசுகிறேன் லக்ஷ்மிட்டேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து அந்த ரூமில் அப்போ இந்த செவர் வந்து நாலு அடி தான் இருக்கும் பாரடி ஆகிடுச்சு காம்பவுண்ட் செவர் ஒரு பெரிய நாய் இருக்கும் என் சைஸுக்கு ஓ அது பவுன் இப்படி நின்றுச்சு நாங்கள்லாம் வெளியே நின்றுக்கிட்டோம் நானும் மனோ இது என்னடா வம்பாக இருக்குன்னு சொல்லி சில நேரத்தில் இப்படி உட்காரும் முதல்ல இந்த பழைய நினைவுகள்லாம் வரும் எனக்கு அப்போ ஃபோன் பண்ணி சொன்னோன்னே சரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து எங்களை உள்ளே கூப்பிட்டாங்க வந்தோம் வந்து அந்த கதையை சொன்னோம் கிட்டத்தட்ட அப்போ தான் முத முதல்ல பர்சனலாக சந்திக்கிறீங்க ஆ பர்சனல் மேட்டர் இல்லை சார் அது வைக்க சினிமா
ஏழு மணிக்கு எனக்கு லொக்கேஷனில் வரணும் அப்படின்னு ரைட் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நான் மலையில் எடுப்பேன் நான் நான் சகதியில் எடுப்பேன் என் இஷ்டத்துக்கு என்ன என்ன முதல் படம் நீங்கள் எனக்கு ஓப்பரேட்னு ப்ராப்ளம் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னா அடுத்தது ஹீரோயின் யாரை போடலாம் அடுத்த ஹீரோயின் போடும்போதில் சில பேர் புதுமுகம் போட்டால் நல்லா இருக்கணும்னே சரி இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும் போதில் தான் சரண்யா சான்ஸ் கேட்டு வந்தாங்க அப்போ வரவே இல்லை அவங்க இல்லை இன்ட்ரி ஆக வரல அப்போ அவங்க வந்தாங்க இன்டர்வியூக்கு அவங்கள பார்த்தோன்னே அவங்க பக்கம் நம்ம சவுத் இண்டியன் ஃபேஸ் ஃபேஸு சரி அப்போ கேமராமேன் சொன்னாங்க டேரக்டர் சார் இந்த பொண்ணை போட்டுடலாங்க சரிப்பா நான் எங்கே டிசைட் பண்ணுறது டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கலாம் இவங்கள வர சொல்லலாம் ப்ரொடியூசர் வரட்டும் பார்த்துட்டு அவர் முடிவு பண்ணட்டும் அவர் வந்தார் இதை சொல்கிறதுக்குள்ளே அவர் இதை சொல்கிறதுக்குள்ளார் அவர் சார் இந்தாங்க என்ன ராதா ஆக்ட் பண்ணுது ராதா அவனால் நிறையா படம் ஆக்ட் பண்ணி அதானே பிரபு ராதா நான் நான் எங்கே போனால் ராதா பின்னால் போய் இழுக்க வேண்டியது இவர் வந்து அடிப்பார் அடி வாங்கிட்டு போகுது இதே நிறைய அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளாம் அம்பிகா ராதா நான் பிரபு எல்லாம் நல்ல நண்பர்கள் ஸோ அவங்க நடிக்கிறாங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷமாச்சு அவங்க கேட்டாங்கண்ணே நீங்கள் தான் டேரக்ட் பண்ணுறீங்கண்ணே ஒத்துக்கிட்டாங்கண்ணே அப்படின்னு சரின்ட்டு போய் கதையை சொல்லிட்டு வந்தேன் அன்றைக்கி அப்படி நடக்கலனாக்கா சரண்யா நடிச்சிருக்கலாமா அன்றைக்கி அப்படி நடிக்கலாம் அது ப்ரொடியூசருடைய சாய்ஸ் சாய்ஸ் ஏன்னா அவர் எப்படின்னா கொஞ்சம் செலவானாலும் கொஞ்சம் நல்ல ஆளுகளாக போட்டு படம் எடுக்கலாம் அப்படி தான் பெருசாக படம் எடுக்கலாம்னு ஆசைப்படுற மனுஷன் அவர் எப்பவுமே காம்ப்ரமைஸுங்கிறது இல்லை இல்லை அப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம் அவர் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் இல்லை பண்ண நல்லா பண்ணலாம் நல்ல மனுஷன் நல்லா எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் சில காலகட்டத்தில் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையினால் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது அல்லது யாருனாலையும் தவிர்க்க முடியாது சினிமாங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் எது எப்போ நடக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நம்மளா ஒரு ஸ்கிரிப்டை விடிய விடிய உட்காந்து எழுதி கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பிளான் பண்ணி எல்லாம் யோசிச்செல்லாம் எடுப்போம் திடீர்னு அது சரியாக போகலன்னா யாரை குறை சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியாது ஒன்றுமே சினிமாங்கிறத மட்டும் நம்ம யாருனாலையும் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ஆகணும் சொல்லவே முடியாது அதுதான் இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது தான் அவள் அப்படித்தான் ஞாபகத்துக்கு வருது அவள் அப்படித்தான் இன்றைக்கும் பேசப்பட்டுகிட்டே இருக்கிற ஒரு படமாக இருக்குது ஆனால் அன்றைக்கி அது ஓடலை அந்த படம் ஆமாம் சார் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நடு இரவில்னு ஒரு படம் வந்தது எஸ் பாலச்சந்திர டேரக்டர் ஆமாம் புதுமையாக எடுத்தார் ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரியை ஸோ இந்த புதுமையாக எடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த காலத்திலிருந்தே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டேரக்டர்ஸும் சேர்ந்து ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதர் ஏ பி நாகராஜன் அங்கே பெரிய கேஸ் கோபாலகிருஷ்ணன்லாம் சேர்ந்து இவங்க தான் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து புதுமுகங்களாக வச்சு படம் எடுக்கலாம் நைன்டீன் அவங்க சொன்ன வார்த்தை கூட லட்சம் சேம் ஃபார் தி ஸ்கை அட்லீஸ்ட் வில் ரீச் தி ரூஃப்னு சொல்லி ஒரு இதோடு வந்தாங்க அவங்களாம் குரூப் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபில் எடுத்து புதுமங்களை நம்ம அறிமுகப்படுத்தலாம்னு ஒரு அப்படின்னு வந்து இறங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் அது வெதர் விட்டு ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த புதுமை அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம காதலிக்க நேரமில்லையெல்லாம் வந்தது ஸ்ரீதர் சார் கொண்டு வந்தார் ஸோ என்னென்னா பாலச்சந்திர சார் வந்து அவ்வளோ துருவதை ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் அவர் நிறையா அவர் கான்ட்ரி அவங்கெல்லாம் சினிமாவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க சி கான்ட்ரிபியூட்டிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் தே டுக் த ரிஸ்க் அப்போ ரிஸ்க்கு டேரக்டர் மட்டும் எடுத்துக்கல அவர் பேர் கிட்ட போயிடும்னு ப்ரொடியூசர் ரிஸ்க் எடுத்தார் ரிஸ்க் எடுக்கிறார் புரிதுங்க எடுத்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவர்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது தான் கமலஹாசன் அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது தான் ரஜினிகாந்த் அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது தான் சுஜாதா இல்லைங்களா ஆமாம் ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தைரியம் பாலச்சந்தருக்கு இருந்தாலும் அந்த ப்ரொடியூசர் பணம் போடுறவன் நினைப்போம் பாலச்சந்திரன் நம்பி தான் படம் எடுத்தான் படம் யாரையும் நம்பி எடுக்கல இன்றைக்கி ஒரு ரஜினிகாந்த் நிற்கிறாருன்னா அது பாலச்சந்தர் தான் 